Bonjour, Virginie Bell, je suis journaliste. Euh, je voulais euh, reprendre, on a beaucoup parlé de la balance bénéfice-risque, mais peut-être a-t-on un problème sur comment on évalue le risque sur les effets secondaires des vaccins. Par exemple, dans les rapports du comité technique des vaccinations, on voit que la balance bénéfice-risque, par exemple pour la prévalence des maladies, on va corriger euh, la prévalence pour la sous-notification. On sait que les effets indésirables graves des vaccins sont très largement sous-notifiés. D'après le dernier article de la pharmacologue de Tours en 2012 ou 2013, seuls 1 à 10% des effets secondaires graves des vaccins sont notifiés. Or, on ne corrige pas la, les, la, les effets indésirables graves pour la sous-notification. Donc, on compare un bénéfice corrigé pour la sous-notification à un risque qui n'est pas corrigé pour la sous-notification. Si on corrigeait ce risque, les résultats seraient complètement différents. Ça, c'est la première remarque. Ma deuxième remarque concerne les rapports de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Quand on est journaliste, il est très, très difficile d'avoir accès aux données de l'Agence nationale du médicament. Il faut faire preuve d'énormément de patience. Et quand on demande, par exemple, nous avons eu le, les, les préconisations du ministère de la Santé, du comité technique des vaccinations sur les vaccinations obligatoires, et quand on demande des données de la NSM sur ces vaccins obligatoires ou sur les vaccins qui sont en surveillance renforcée, il est très très difficile, voire impossible, d'avoir ces données. Et concernant le garde asile, donc qui est un vaccin sous surveillance renforcée, la présentation qui est faite de, des effets indésirables graves est faite pour 100 000 doses. Donc on a un chiffre qui s'élève à peu près à 8 effets indésirables graves pour 100 000 doses. Or on sait que cette vaccination se fait sur 3 doses. La NSM avait les chiffres du nombre de personnes vaccinées. Toutes les filles n'ont pas reçu trois doses, mais on va dire en moyenne, entre c'était 2,8. Si vous faites le ratio sur le nombre de personnes vaccinées, les chiffres ne sont pas du tout les mêmes. Et en faisant ce ratio du risque sur le nombre de doses, on dilue les chiffres et on dilue. Et on, du coup, on ne donne pas la vraie représentation de la balance bénéfice-risque. Tant qu'on n'aura pas cette clarté et cette transparence sur les données, Effectivement, il sera facile de dire que le bénéfice est supérieur au risque ou qu'il n'y a pas de problème par rapport à ce risque-là. Enfin, si vous le permettez, <rire> j'ai une dernière remarque à faire. Le professeur Autran a fait remarquer qu'effectivement, nous n'avions pas encore compris, en tout cas la communauté médicale, n'avait pas encore compris réellement comment fonctionnait cet adjuvant aluminique, qui est un adjuvant utilisé depuis très longtemps et qui induit une réaction immunitaire très importante. Partant de ce postulat-là, est-il raisonnable de continuer à utiliser un adjuvant dont nous n'avons pas compris réellement le fonctionnement Et avez-vous la preuve, euh, par exemple, Monsieur Bach, euh, professeur Bach, que l'utilisation de cet adjuvant chez une population spécifique dont nous n'avons pas encore, qui n'a pas été encore identifiée, avez-vous la preuve qu'il n'y a aucun risque pour ces populations d'avoir ou d'induire un dérèglement euh, chronique, une maladie chronique lié à un désordre immunitaire suite à cette vaccination. Avez-vous cette preuve, professeur Bach Merci. Je vais répondre en une phrase qu'a déjà dit le président de séance. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Oui. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est ça le problème. Ce n'est est pas une boutade, c'est l'absolue vérité. Rien n'est plus difficile en médecine que de prouver que quelque chose n'existe pas. Parce que ça peut exister de façon marginale sans qu'on puisse le démontrer. Et il n'y a rien de mal à dire cela. C'est la vérité de tous les jours des études médicales. Si je peux me permettre, je vais tout de même répondre également, parce que j'ai été attaqué deux fois. Euh, tout d'abord, le, prof... le professeur Xlet n'a peut-être pas très bien compris la traduction euh, du français, donc on, on s'en expliquera derrière. Et deuxièmement, euh, je n'ai pas voulu faire un cours d'immunologie et vous décrire en détail les, les mécanismes d'action des salles adjuvants, que l'on connaît mieux que ce que j'en ai dit. Néanmoins, on ne les connaît pas parfaitement. Ce n'est pas le seul produit que l'on utilise aujourd'hui, dont on ne connaît pas parfaitement le mécanisme. Et encore une fois, il est nécessaire de continuer à faire des recherches sur le mécanisme d'action. En, concerne... oui, en ce qui concerne la transparence des données au grand public, pour la communauté scientifique, pour la presse, je tiens à dire que les données sont présentées de façon transparente et périodique. Vous avez sur le site des mises à jour pour certains vaccins qui font l'objet de surveillance particulière ou de sensibilité particulière, comme pour le garde asile, une analyse détaillée qui est présentée tous les six mois. Vous pouvez sur saisine 
nous pouvons vous adresser toutes les données sources et nous le faisons régulièrement avec de très nombreux journalistes, pas exclusivement dans le domaine de la vaccination, d'ailleurs plus rarement dans le domaine de la vaccination, mais euh, d'une part c'est la loi et donc nous la, la respectons et nous le faisons très volontiers. Et troisièmement, vous disposez, nous disposons tous maintenant de données beaucoup plus larges à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, qui maintenant sont rendus publics, notamment dans le comité d'IPRAC euh, au niveau européen. Mais, mais euh, adressez-vous directement à, à notre service juridique et nous vous transmettrons les données à, comme prévu par la réglementation, dans le respect en tous les cas, par contre, de la protection euh, des individus, mais généralement ça se fait, nous faisons ça très, très régulièrement. À ma connaissance, nous avons quatre saisines de journalistes par semaine à qui nous transmettons des données sources. Sophie Dumery, je suis journaliste médicale et permettez-moi de réagir en tant que citoyenne aussi. Je trouve un petit peu incongru que les brillantes personnalités scientifiques ici présentes soient, tombent un petit peu de l'armoire quand un citoyen se, se surprend à, à découvrir que finalement, avec un adjuvant utilisé depuis pratiquement 100 ans, certes issu de la recherche française, et, et à ce titre je pense euh, auréolé d'une gloire qui peut peut-être euh, diminuer un petit peu l'esprit critique à l'égard de cet adjuvant, euh, je pense que 100 ans d'utilisation de l'aluminium en tant qu'adjuvant dans des vaccins qui sont universellement utilisés, nous sommes exactement 7 milliards 8, 300 millions à ce jour, d'après les statistiques INC. Et je pense que là, il y a un problème de critique et d'esprit critique général qui appuie sur le fait que nous sommes tous dominés par nos opinions et par le, le, le consensus mental. Un siècle d'utilisation des adjuvants aluminiques dans le monde entier et nous ne savons pas encore comment ils fonctionnent. Pardonnez-moi de m'insurger. Qu'est-ce que cette science si brillante qui, nous a réussi, qui a réussi à dominer le VIH en très peu de temps ne sait toujours pas comment fonctionne l'aluminium dans le corps humain Pardonnez-moi, mais je tombe de l'armoire. Madame, je peux vous affirmer qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir sur l'effet du VIH et... Et, et les conséquences dans les différents tissus de l'organisme. Il en reste encore beaucoup, peut-être pendant un siècle environ. Par ailleurs, malheureusement, pour beaucoup de produits, dont l'aspirine, il a bien fallu largement un siècle avant de comprendre le mécanisme. de Donc, ce point, autant tous les points sont, sont, sont importants et audibles, autant la discussion doit être maintenue sans aucun a priori, autant l'argument de dire que le mécanisme d'action parfait, minutieux, n'est pas connu. Euh, toute la médecine... Depuis, le, le Hippocrate n'a progressé que par empirisme. On met d'abord au point quelque chose qui, qui, qui a un effet bénéfique. On s'assure que l'effet néfaste est moindre que l'effet bénéfique. Et euh, des décennies ou des siècles ou des millénaires plus tard, on comprend le détail. Parce que quand on aura compris, et on commence à le comprendre, l'effet immunologique, il restera après à définir l'effet moléculaire. Donc, si vous voulez, il y a de la recherche, heureusement pour les générations futures de, de chercheurs. Donc ne nous alarmons pas du fait qu'on ne connaisse que les trois quarts du mécanisme d'action et qu'il en reste encore un quart à découvrir pour les cinq millions un siècle après Ramon. Votre réponse est celle d'un scientifique. Or ici, si j'ai bien non, compris, non, non, nous sommes en réunion avec une notion civique. Or ce que vous avez en face de vous, c'est manifestement non pas une... C'est une bronca, monsieur. C'est une bronca qui va retentir sur la santé publique. Non, Et c'est pour cette raison que je me permets d'insister sur le que fait que la recevabilité des arguments scientifiques repose d'abord sur la qualité de la relation humaine qui est à la base, à et donc fait. la confiance qu'on accorde Tout au dire de ses gouvernants. Tout à fait. Et pour cela, il faut qu'elle soit validée par des comportements. Or, ici, je mets le doigt sur un tronc de négligence en quelque sorte et que tout d'un coup on se, on se surprend à se dire mon dieu mais je ne suis pas crédible mais ça s'est construit monsieur or ici nous sommes bien dans un débat parlementaire qui relève d'un dialogue entre citoyens il y a une relation de dépendance entre nous et pour qu'elle soit équilibrée et surtout qu'elle ne soit pas conflictuelle il faut pouvoir en parler il faut pouvoir aussi dire à des scientifiques vous n'avez pas forcément été des personnes mais qui, aujourd'hui, ont tout fait. Ça, madame. On est complètement d'accord. La meilleure réponse a été apportée par notre collègue anglais, qui lui-même vous a tous 
et nous à tous, les uns les autres, dans toutes nos fonctions, congratuler pour organiser ce type de réunion qui, d'après lui, ne pourrait pas se tenir dans le Royaume-Uni, qui pourtant est un lieu remarquable et en termes de démocratie et en termes de progrès médicaux. Mais il se trouve que la France a le, ce, ce bénéfice-là de savoir organiser des réunions sur des sujets qui ne font pas consensus, qui sont parfois même polémiques, et on est très content de pouvoir enregistrer la totalité des points de vue, qui aura cet immense mérite, cet immense mérite de favoriser les, les alertes demain, parce que grâce à toutes les questions posées et incomplètement résolues, il y aura davantage d'alertes. Et le point formulé par votre consoeur euh, d'un autre journal est tout à fait valide. Il y a, malheureusement dans notre pays, une insuffisance de déclarations de la part des patients, de la part des... des personne, de la part des, des médecins, de la part de tous ceux concernés, lorsqu'il y a un effet adverse, minime ou plus important, peut-être en relation, parce que quand, quand, quand l'effet survient sur une personne, euh, il est très très rare de pouvoir établir, sur un cas, la relation de cause à effet. Mais au moins, il faut alerter, au moins il faut dire, cette personne qui a eu un vaccin il y a X semaines, nous découvrons, nous observons quelque chose dont on a entendu dire que peut-être il peut y avoir une relation et on le signale au professeur Marin Dinky et ou à son équipe. Et puis après, eux ont les moyens, de façon indépendante de l'industrie pharmaceutique, évidemment, de pouvoir analyser chaque cas individuel. Dernière prise de parole à Mme Autran, puisqu'elle a, a été citée par votre intervention. Après, ce que je vous propose, puisque j'ai vu encore beaucoup de mains se lever, c'est que nous nous interrompions cinq minutes, puis nous revenons et nous aurons une deuxième série de débats, peut-être d'ailleurs rassemblés à la fin. Merci beaucoup. Euh, je voudrais simplement dire et, et, et répondre à, à ces critiques que nous entendons que nous sommes très humbles et que nous sommes parfaitement conscients que, bien que médecins et scientifiques, nous ne savons pas tout, que nous n'avons pas pu tout chercher, tout trouver dans toutes les directions. Et, et c'est la raison pour laquelle, et sur ce sujet extrêmement important des vaccins, je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui, que Avisan, qui est l'Alliance des recherches en sciences médicales, et l'Institut de microbiologie et de maladies infectieuses dirigé par Jean-François Delfrécy ont décidé qu'il était nécessaire de coordonner l'ensemble des recherches vaccinales en France et de stimuler ces recherches vaccinales non seulement sur les mécanismes mais également sur les aspects de perception sociétale des vaccins car nous sommes tout à fait conscients que cette, ce problème de la vaccination est un enjeu majeur de la société de la capacité de la société à adhérer à ce concept extraordinaire de la vaccination et donc il faut que nous comprenions. La suite, on, on revient tous. Euh